2014. január 14-én nagyot fordult Magyarországgal a világ. Orbán Viktor miniszterelnök Vladimir Putyin orosz elnök társaságában Moszkvából jelentette be, hogy új atomerőművet vásárolunk, amihez 10 milliárd eurós 30 éves lejáratú hitelt veszünk fel Oroszországtól. Kiváló szakmai megállapodást kötöttünk, amit örömmel fogok terjeszteni a magyar parlament elé jóváhagyásra. So the transformative moment for me in Budapest was the moment of this nuclear power contract. Because I know from other parts of the world, by the way, not only Europe, but for example, South Africa, that this is the way Russia now spreads influence. They use big investments, usually energy investments, and they create a web of corruption or dependency around them. Egy ekkora üzlet normális esetben is döntő jelentőségű lehetett volna. De volt itt még egy tényező. Arról, hogy új atomerőművet vásárolunk, és ehhez ekkora kölcsönt veszünk fel, a magyar állampolgároknak korábban fogalmuk sem volt. Egyik napról a másikra arra ébredtek, hogy a miniszterelnök meghozott egy döntést, ami évtizedekre meghatározhatja egy ország sorsát. Bármiféle előzetes vita nélkül. Mindezt pont abban a pillanatban, amikor az ukrán kormány orosz zsarulás hatására távolodni kezdett az EU-tól. Pont akkor, amikor Kievből az EU zászlós tüntetőket szétverő rohamrendőrök képe érkeztek meg, kiderült, hogy Magyarország elkötelezte magát Oroszország mellett. És pont az a miniszterelnök kötelezte el magát, akinek politikai karrierje egy olyan beszéddel kezdődött, ami az orosz csapatok kivonulását követelte. Az tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Az volt az a pillanat, ami kirántotta az addig így úgy csordogáló nyugatos világunkat, és új mederbe helyezte. Kétezer re nem csak Magyarországon lehetett észrevenni, hogy végérvényesen megváltozott valami. Oroszország támadásba lendült és zavarba hozta a nyugatot. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan és miért történt mindez, vissza kell mennünk egy kicsit az időbe. A második világháború utáni világrend a két szuperhatalom, az USA és a Szovjetunió vetelkedéséről szólt. Európát még a háború közepén felosztották egymás között. Így nézett ki a két nagy katonai tömb nyugaton a NATO, keleten pedig a Varsói Szerződés országaival. Ám a Szovjetunió szétecsésével az erőviszonyok teljesen átalakultak. Nem egészen három évtized alatt a szovjet blokkországai sorban lettek a legfontosabb nyugati szövetségek tagjaivá. Albánia és Montenegró kivételével az új NATO tagok az Európai Unió tagjai is lettek. Az orosz érdekszféra nem csak elolvad, de bábállalmai egyenesen az egykori ellenséggel léptek szövetségre. Az új NATO országokban pedig kikötők és repülőterek sora állt az USA hadseregének rendelkezésére. Úgy tűnt, hogy az orosz vezetés ebbe belenyugodott, és elfogadta, hogy Európa népei nyugati típusú demokráciában akarnak élni. Nagyon sok ember a 90-es éveket tekintette normának, amikor ugye Oroszország éppen lábalt ki a Szovjetunió széthullásából, nyilván gyenge volt, nyilván volt egy csomó belső problémát, tehát nem volt expanzív. És ehhez képest persze meglepő, hogy újra expanzív lett. Ugyanakkor viszont én azt gondolom, hogy a 90-es évek külpolitikai tulajdonképpen passzív Oroszországa, az nem az normális, hanem az az abnormális Oroszország saját magához képest. Az ezredfordulón Amerikában és Nyugat-Európában is a többség úgy hitte, hogy a hidegháború végeztével Moszkvából nem érheti többé kihívás a liberális, kapitalista világrendet. Magyarország visszatért Európához, visszatért azokhoz az értékekhez, amit ezer éve val magáénak. Most arra viszont nyilvánvalóvá vált, hogy az orosz vezetésnek akarata és képessége is van a nyugat elleni harcra. Ebben az új viszályban lett Magyarország fontos szereplő. Magyarország ki akar tűnni a nyugati szövetségesek közül abban, hogy Oroszországot sokkal kevésbé kritizálja, mint más. 
A percepció Magyarországgal az, hogy lefeküdt az oroszoknak. A nyilvánosság előtt is szeretném tisztelettel megköszönni Oroszország elnökének, Putyin elnök úrnak, hogy meglátogatott bennünket. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Láttam, mi történt ott 98 és 2002 között, még az elő, 2000 között, még az előző elnök alatt, és láttam a változást, ami 2000 és 2002 között ott végbe ment. Azt tudom mondani önöknek, hogy amiben eddig Putyin elnök úrral megállapodtam, legyen az politikai kérdés, vagy energia, vagy gazdasági kérdés, azt Oroszország ez idáig mindig hiánytalanul betartotta. Vladimir Putyin még az első Orbán kormány idején 2000-ben került hatalomra. A 80-as években a KGB tisztjeként Dresdában szolgált a legnyugatibb tartományban, ameddig az orosz-szovjet befolyási jövezet valaha elért. Vladimir Vladimirovich Putin. Putin is represents the counter revolution. You know, he is a, a revanchist. He is part of a group of people who were dissatisfied by the Soviet Union's collapse and angered by it. Um, he himself was a KGB officer in Dresden at the time he saw the Berlin Wall fall. Um, for him, it was a personal tragedy. <laughs> Какое событие, которое уже произошло в России, хотели бы изменить? Развал Советского Союза. He understood the resentment that many Russians felt about the loss of empire, and he was the one who turned that around into an argument for the re-expansion of power. What is happening in today's world? Az expanzivitás első igazi kezdőpontjának én a 2007-es Müncheni konferencián elhangzó Putyin beszédet tekinteném, ahol tulajdonképpen nyíltan kimondta azt, hogy Oroszország nem fogja tűrni azt, hogy a nyugat kiterjessze befolyását a volt Szovjet Unió területére. I think it is obvious that NATO expansion does not have any relation with the modernization of the alliance itself or with the ensuring security in Europe. On the contrary, it represents a serious provocation that reduces the level of mutual trust. And we have the right to ask, against whom is this expansion intended? Ugye 2008 tavaszán a bukaresti NATO csúcson a NATO kimondta azt, hogy Grúzia és Ukrajna a NATO tagja lesz. Here in Bucharest we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO and offers them a clear path forward to meet that goal. Határidő nem tartozik ehhez, de ezzel együtt a NATO kötelezettséget vállalt, hogy bevesz két olyan országot, amelyeknek a NATO tagsága orosz percepció szerint kritikus fenyegetést jelentene Oroszország számára. 2008 nyarán a világ a Pekingi olimpia megnyitójára figyelt, és nem arra, hogy orosz gépek bombázni kezdték Grúziát. Putyin akkor megmutatta, hogy nem enged többet lemorzsolni az egykori szovjet érdekszférából. Az ukrajnai válság az 2013 őszén kezdődik. Ugye akkoriban az Európai Unió készül a keleti partnerség soros csúcs találkozójára, és az a terv, hogy Ukrajnával aláírják a társulási megállapodást. Janukovics elnök, akkori elnök ezt megígéri, óriási várakozások előzik meg ennek a társulási megállapodásnak az aláírását, hiszen ez a megállapodás közelebb hozta volna Ukrajnát az Európai Unióhoz, mint korábban bármikor. Putyin erre megzsarolta Ukrajnát, gazdasági blokáddal büntette, mire Viktor Janukovics akkori ukrán elnök kihátrált az EU-s szerződésből. Ukrajnában erre forradalom tört ki, elkergették Janukovicsot, és nyugatbarát kormány került hatalomra. Az ukrán parlament jóvá hagyta az új koalíciós kormány megalakulását. Megszavazták Árszenyi Jacenyú kormányfői kinevezését. Moszkvában ezt úgy értékelik ezt a fordulatot, hogy egy nyugatos vezetésű ukrán kormány kerül hatalomra, már pedig orosz értelmezés szerint ez történt, akkor reális veszély az, hogy Ukrán esetet csatlakozik a NATO-hoz. Innentől ugyanaz a logika érvényesít, mint 2008-ban Grúzi esetében, ezt meg kellett akadályozni, és így aztán meghozták a döntést arról, hogy elfoglalják a Greenfield-szigetet. Now let's talk about your life and the life of your family. A hidegháború a nukleáris elrettentésről szólt. 
Világos volt a két oldal befolyási övezetének a határa, és legfeljebb Ázsiában és Afrikában ütközött egymásnak a két nagy tömb. Jó részt helyi szövetségeseken keresztül, mert a nyílt ütközet, a státusz felrugása az egész bolygó megsemmisülésével fenyegetett. Az új doktrina ehhez képest teljesen új stratégiáról szól. Ez szerint nem feltétlenül fegyverekkel kell megvívni a harcot, hanem az ellenfelet kell összezavarni, el kell bizonytalanítani, belülről kell meggyengíteni. If their ultimate goal, if what they're trying to achieve is to undermine confidence in public institutions, to undermine um, a belief in, in democracy and human rights, is to create that fog, to create that doubt in people's minds. Oroszországnak az az érdeke, hogy a NATO és az EU gyengék, megosztottak legyenek. És így ne legyenek vonzóak az egykor általuk irányított országok népeinek. És legfőképpen ne legyenek vonzóak az orosz embereknek sem. Ne akarjanak olyan demokráciát és olyan jogállamot, ami gazdaggá tette a nyugatot. És legfőképpen ne legyen ereje ezeknek a nyugati szövetségeknek tovább terjeszkedni. És pláne ne legyen erejük akadályozni az orosz nagyhatalmi nyomulást. Um, the European Union, with its rules, with its anti-corruption laws, which of course, as we know, sometimes work and sometimes doesn't, but to some extent has also blocked the expansion of Russian business and prevented the spread of Russian corruption. I mean, a lot of Russian foreign policy is about the spread of corruption and the use of corruption as a political tool. Oroszország stratégiája az, hogy megbontja Európában az egységet. Megbontja a transatlanti egységet. Megbontja az egységet az Egyesült Államok és Európa között. A modern orosz propaganda arra akar rávenni, hogy ne higgy a sajtónak, mert úgysem lehet tudni, mi az igazság. Ne higgy a nemzetközi szövetségekben, mert azok élősködőek vagy tehetetlenek. Elveszik a hatalmat a népettől. Félj az idegenektől, félj mindentől, szavazd a bezárkózásra. Ne higgy a választásokban, a demokratikus intézményekben, mert minden csak szempényvesztés. A nyugat végveszélyben van, pusztulás vár rá, mert egészségtelen, gyökértelen, tisztátalan lett. Európa ma inkább az olcsóbbat, a hígabbat, a kényelmesebbet választja. Létező elégedetlenségeket és valódi félelmeket nagyítanak fel, álhírek terjesztésével, szélsőséges politikai mozgalmak támogatásával. Nagy-Britanniában nem ö, Oroszország alakította ki ezt az erős szuverenista ö, Európa ellenes álláspontot. A, az amerikai populizmus az nem Oroszország terméke. A, ez a jóléti sovinizmus Hollandiában, ami azt mondja, hogy inkább új tagállamai ne legyenek az Európai Uniónak, mert csak idejönnek és elveszik tőlünk a munkát és a segét, azt nem Oroszország alakította ki. De ezekre tudott építeni. A 2014-es Paksi alkú után néhány hónappal a Fidesz megnyerte az ország gyűlési választást. És ezen felbátorodva Orbán Viktor miniszterelnök nyáron tusványosan már teljesen nyíltan beszélt róla, hogy orosz mintára illiberális államot épít. Az az új állam, amit Magyarországon építünk, az illiberális állam, nem liberális állam. It's very strange um, the degree to which Um, the Hungarian prime minister has followed the pattern used in Putin's Russia in at least three ways. One is by demonizing and focusing hatred against NGOs and passing laws designed to restrict them. Még a pénztárcákba is belenéztek a rendőrök az ökotás alapítványnál tartott tegnapi házkutatáson. Hiába volt minden tiltakozás, az országgyűlés két hete elfogadta a civil szervezetekről szóló törvényt. The other is through the takeover of media by pro-government or government-friendly entities and organizations. That's also exactly what Putin did in the, in the 2000s. Egyedül érkezett Andy Vajna, hogy a sajtó előtt bejelentse megvette a TV2-t. Próbálunk egy olyan televíziót gyártani, ami Magyarországon a legsikeresebb televízió lesz. And then the third way is through the creation of the favoring of particular oligarchs or businessmen. This is also what Putin did. 
Mészáros Lőrinc beszállt a sertés bizniszbe. A felcsúti polgármester... Tudja, hogy ma például nyert közbeszerzést? Nem tudom. <gül> nyert, nyert egyébként kettő. Nem tudom. Az orosz nyomulásnak és a magyar kormány nyitottságának meg is lett az ered. Még 15 évvel ezelőtt a Fidesz szavazók akkori megítélése Oroszországról elmaradt az átlagtól, a lakossági átlagtól. Ma éppen ők azok, tehát a mai Fidesz szavazók azok, akiknek a legjobb véleménye van Oroszországról. I don't have a personal relationship with Viktor Orbán. I, I've met him years ago. I've met him occasionally over the years. I've spoken to him over the years. Um, you know, for me, what's the most shocking about him is the turn he's taken in the last two or three years and um, his use of really sort of fear and hatred as political tools. A legrosszabb rémálmaink válnak valóra. Egyetlen egy migránsból lesz hat migráns, hatból meg tizenkettő, és a végén elfoglalják egész őcsint, egész Magyarországot. Hát így hallják, ugye tudjuk a, a csapból is. A nyugat elesik, miközben Európa észre sem veszi, hogy megszállják. And for somebody who says he's a patriot, um, it's pretty shocking what damage he's done to his own nation.